Indonesia கர்த்தாவே சத்ருக்கடில் நின்ன மோஜிப்பிக்கணமே அபையம் தேடி நான் அங்கியுட சனிதிலைக்க ஓடி வந்திரிக்கின்னும் அங்கியுட ஹிதம் அனுவர்த்திக்கான் என்னே படிப்பிக்கணமே எந்த நால் அவிடு நான் என்ட தெய்வம் குட்டனாட்டில் மழக்கடுதி மூலம் துரிதமனிப்பு இத்தவனா ஒரு ச்கூல் சகாயமித்திச்ச விஷேசங்களானா. திரசுர் தேவமாதா பப்பலிக் ச்குலானா இத்தவனா சகாயமித்திச்சதா. தேவமாதா பப்பலிக் ச்குலிலே அத்தியாபகரும் வித்தியார்த்திகளும் ரிக்ஷிதாக்களும் சேர்னான அவர்க்கு வேண்ட பக்ஷன சாதனங்களும் மட்டாத்தியாவிச தேவமாதா பிருவின்சில் பாதர் வால்டர் தேலப்பள்ளி, ச்கூல் பிரின்சிப்பல் பாதர் சாஜு எடமனா, வைஸ் பிரின்சிப்பல் பாதர் சின்டோ நங்கனி என்னி விருடன் எத்திர்த்துத்திலான, ஒலு லோரி நிறைய சாதனங்கள் சமாகரிச்சு அவர்க்கு வேண்டி எத்திக்குவான் சாதிச்சது. கேவலம் ஒரு வெள்ளப்பக்கத்தில்லுத்து स्कूलिल तन्ने स्थाबितमारिकिन्ना सोशिल अवेर्नेस प्रोग्राम कम्मिट्टी इलिते कुट्टी गलुडे उट्ट दिवसत्त कड़ीन प्रेक्नेत इंड़ भहगमाई अवर नरत्तिया क्यानवासिंग इंड़ फ़लमाई रंडायरित्ती अन्योरु प Indonesia 
ക്യാമ്പുകളിൽ നേരിട്ട് അധ്യാപകരും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ചേർന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവമാതാ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഓരോ വർഷവും നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴോളം കുട്ടികൾക്ക് പഠന സഹായം നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ വിവാഹ ധനസഹായവും ഡയാലിസിസിനുള്ള ചികിത്സാ സഹായവും സ്കൂളിൽ നിന്നും നൽകി വരുന്നുണ്ട് അനധ്യാപകർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഓരോ വർഷവും വരുന്ന പുതിയ അഡ്മിഷനിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വീടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് ഫാദർ സിൻഡോ നങ്ങണി ദേവമാതാ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായി ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഈ തൃശൂർ പാട്ടരാക്കൽ സെന്ററിൽ ദേവമാതാ സെയ്മായി പബ്ലിക് സ്കൂൾ സുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചു വരുന്നു വളരെയധികം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദേവമാതാ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി പി എൽ പത്ത് ശതമാനം നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫ്രീ അഡ്മിഷൻ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുക അതുകൂടാതെ പലവിധ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടും ദേവമാത സ്കൂൾ എന്നും മുൻപിലുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിർദ്ധന പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കൊരു കൈത്താങ് അനധ്യാപകർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു സഹായം തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളെ വളർത്തുവാനായിട്ട് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി വളരണം മാനേജ്മെന്റ് വഴി കൂടുതലായിട്ട് മക്കളിൽ ആ കാരുണ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ ദർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സേവനപാതയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേക കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകുന്നതിലാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ അധ്യാപക അനധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് സി എം ഐ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം വെച്ചത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ സജീവമാണ് തൃശൂർ മാളയ്ക്കടുത്ത് അന്നമ്മ നടയിലെ വ്യാപാരികളുടെ കൂട്ടായ്മ നിർധനരായ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി സാന്ത്വനം എന്ന പദ്ധതിയും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി കാരുണ്യ എന്ന പദ്ധതിയും അന്നമ്മനട മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ വ്യാപാര ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് അന്നമ്മനട മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ രണ്ടു പേർക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ കൈമാറി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എ വി ആർ സുനിൽകുമാറാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം എൽ എ സുനിൽകുമാറും അന്നമനട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസും ധനസഹായങ്ങൾ കൈമാറി ഞാൻ അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് ആണ് അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ മധുസൂദനൻ അവറുകളുടെയും സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ നൌഷാദ് ചെമ്പിലക്കാട്ടിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാരി സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവരുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മാറി വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇത്ര രൂക്ഷമായി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവരുടെ ആ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ തുകകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രവർത്തനം വലിയൊരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെയും കിഡ്നി രോഗികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിനും 
മറ്റേ എമർജൻസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ അന്നമനടയിലെ വ്യാപാരി സമൂഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാപാരികളോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും അതോടൊപ്പം നന്ദിയും കടപ്പാടും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാപാര ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിലൂടെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ നാലു പേർക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ധനസഹായം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിവരുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്നമതറ ടൌണിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ അന്നമനട മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് നൌഷാദ് ജാമ്പലക്കാട്ട് നമുക്കറിയാം അന്നമനട മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന എക്കാലത്തും അന്നമനടയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്നമനടയിൽ സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഗുണഫലമായി ഒട്ടനവധി കേസുകൾ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അന്നമനടയിലേക്ക് മോഷ്ടാക്കൾ കടന്നു പോരാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ സ്വാന്തനം എന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുമൂലം ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ അന്നമനടയിലെ പാവപ്പെട്ട കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായ ആളുകൾക്ക് നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യ എന്ന പേരിലാണ് ആ പുതിയ പദ്ധതിയുടേത് അതുമൂലം ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം അവശത ലഭിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാരുണ്യ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നമനടയിലെ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന എക്കാലത്തും അന്നമനടയിലെ വ്യാപാരികൾക്കും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മധുസൂദനൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനാഥർക്കും തെരുവിൽ അലയുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പണമില്ലാതെ വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്കും ആശ്വാസമാണ് തൃശൂർ വടൂക്കരയിലെ മദർ ജനസേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തൃശൂരിൽ പഴയ പട്ടാളം മാർക്കറ്റിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനോട് ചേർന്നുള്ള ഫുഡ് പാത്തിൽ മദർ ജനസേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആറു മാസത്തോളമായി മുടങ്ങാതെ ഇവരിവിടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു വരികയാണ് തുടക്കത്തിൽ പൊതിച്ചോറായിട്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ പൊതിച്ചോറായി നൽകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയുന്നതും അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് പിന്നീട് കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പേര് മനീഷ് എന്നാണ് എന്റെ സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൃശൂരും മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിലെ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പം മദർ ജനസേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വടൂക്കരയാണ് ഞാൻ ഇതിലെ മെമ്പറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആറു മാസമായിട്ട് തൃശൂര് പട്ടാളം റോഡ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പെറ്റി ഷട്ടിലാണ് കഞ്ഞി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെസ്കും ബെഞ്ച് വിട്ടാണ് ആദ്യം നേരെ പൊതിച്ചോറായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അന്നേരം സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കാരണം ചോറ് കറി കൂട്ടാൻ എടുത്തിട്ട് ചോറ് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നത് കഞ്ഞിയാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിലെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റിലെ നൂറ്റി എഴുപതോളം മെമ്പർമാരുണ്ട് അവരുടെ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സഹായിക്കാനുള്ളവരെല്ലാം അരിയും പച്ചക്കറികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു വൻ വിജയമാകണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ആറായിരം രൂപയോളം എക്സിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെച്ചാൽ വണ്ടി വിളിച്ചാണ് വരുന്നത് ഫുഡ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു റൂമ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ
അവരുടെ ചിരിയാണ് മുഖത്ത് കാരണം തെരുവോരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവര് മക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മദർ ജനസേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് വടുവുകരയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് കഞ്ഞിയും കറിയുമൊക്കെ ഇവർ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിശപ്പ് മാറ്റി മടങ്ങാറുള്ളത് എന്റെ പേര് ജോഷി എന്നാണ് ഞാനൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഞാനിവിടെ ഇവര് മദർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റില് അഞ്ചു മാസമായി ഓട്ടോ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരികയും ആ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാലത്തുള്ള ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്പൈസ് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ കണ്ടമ ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പലരെ പിന്തുണയുണ്ട് പിന്നില് അതിൽ ആത്മാർത്ഥങ്ങൾ ഈ കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു കൂടാതെ ഒട്ടനവധി കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ മദർ ജനസേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് സൌജന്യ രക്തദാനം നടത്തിയും പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സഹായം നൽകിയും വൃദ്ധർക്ക് പകൽവീട് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയും കൂടാതെ വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുമല്ല മദർ ജനസേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സേവന പാതയിലാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അവയവദാനം മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെ അവയവങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് കൂടാതെ നിരവധി പേർക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ഈ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായ സമയത്ത് അവയവദാനം നടത്താൻ പറ്റിയാല് ആറ് പേർക്ക് വരെ പുതുജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവയവദാനം ഇവിടെയാണ് അവയവദാന സമ്മതപത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും അവയവദാനം എന്ന ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ വൈകുന്നത് സമ്മതപത്രം പലപ്പോഴും ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് കുറ്റിക്കാട് സ്കൂളിൽ അവയവദാന സമ്മതപത്രം ശേഖരിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാവുന്നത് അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ആയിരം പേരുടെ അവയവദാന സമ്മതപത്രം ശേഖരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം ഈ വർഷം കാഴ്ചവെച്ചു ഏകദേശം ആയിരം പേരുടെ അവയവദാന സമ്മതപത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നൊരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ മൃതസഞ്ജീവിനി എന്ന പദ്ധതിയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പുനർജനി എന്ന പദ്ധതിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവയവദാന സമ്മതപത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ വിദ്യാലയത്തില് നൂറ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ബോധവൽക്കരിച്ച് അവയവദാന സമ്മതപത്രങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ഓരോരുത്തരുമായും ഓരോരുത്തർക്കും സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അവരിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡോ സാറും മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തോളം സമ്മതപത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കായത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ മരിച്ച് മണ്ണോടടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഇതിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പുതിയൊരു ജീവനേകാനായാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം അവയവദാന സമ്മതപത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ആയിരം പേരാണ് ഈ സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റ
പെരിഞ്ഞാലക്കുട എഡ്യൂക്കേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ മികവുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ആയിരം അവയവദാന സമ്മതപത്രം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിഷമിസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിട്ടുള്ള നിഷമിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടതും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് കാണുക അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു മുഖവും ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി അവരെ അതിൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു ബോധ്യം ജനിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ബോധ്യം ശരിക്കും വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോഴാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ എൽ പി യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ വലിയ സഹകരണമാണ് ഇത്തരണത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് സഭാ വാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ ഇടവക വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചർച്ച് വെൽസ് പ്രോഗ്രാം കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി ആറ് എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് മൂന്ന്